അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നാല് പോയിന്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തത് ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ ചിഹ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു അല്ലാത്ത ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ ഏറ്റവും മിഡിലെ സീറോ ആണ് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലതുവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടതേക്ക് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന നമ്പേഴ്സുകൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുതും ഇങ്ങേറ്റം വലുതുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ഈ ചിഹ്നം ഈ ചിഹ്നത്തെ നമ്മൾ എലമെന്റ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ബ്രാക്കറ്റ് നാല് ടൈപ്പ് ബ്രാക്കറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ മൈനസ് ടു മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൈനസ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മൈനസ് രണ്ടും ഉൾപ്പെടും മൂന്നും ഉൾപ്പെടും അടുത്തത് എക്സ് എലവൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മൈനസ് ടുവിനും പ്ലസ് ത്രീക്കും ഇടയിൽ മൈനസ് ടുവും ഉൾപ്പെടില്ല പ്ലസ് ത്രീയും ഉൾപ്പെടില്ല അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസുകൾ ഉൾപ്പെടും ഇവിടുത്തെ എക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡെസിമൽസ് വരാം ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരാം ഫ്രാക്ഷൻസ് വരാം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വരാം റൂട്ട് സംഖ്യകൾ വരാം എല്ലാ നമ്പറുകളും വരുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്പേഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ടു ത്രീകളോ ഈ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീകളോ സീറോയോ അല്ലാതെ ഈ ഒന്നിനും ടൂവിനും ഇടയിൽ ധാരാളം നമ്പേഴ്സുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ അതിൽ ആദ്യം ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സെമി ക്ലോസ്ഡ് എന്നാൽ അടുത്തത് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് സെമി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എന്ന് വായിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഉൾപ്പെടും അതായത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടില്ല അതാണ് മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ മൈനസ് ടു മുതൽ ത്രീ വരെ ത്രീ ഉൾപ്പെടില്ല ത്രീക്ക് മുന്നിൽ വരെ അടുത്ത അതായത് മൈനസ് ടു മുതൽ ത്രീക്ക് ഇടയിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ഇത് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് സെമി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ സെമി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ എന്ന് പറയും അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ കേട്ടോ ഓപ്പൺ വരുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു കൂടെ വരും ഇപ്പൊ മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതിൽ മൈനസ് ടു ഉൾപ്പെടില്ല മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പറുകളും തുടങ്ങിയിട്ട് ത്രീ വ
ഈക്വൽ ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായതുകൊണ്ട് എക്സ് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടുക ബാക്കി നമ്പേഴ്സുകൾ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ടാണ് എഴുന്ന് ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് സമത്തിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ഫോർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആവും ഇത് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് പിടിക്കുക എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോർ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മളവിടെ ഇൻറ്റു ആണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ആ ഫോർ സമത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ദെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്കിത് ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും മിഡിൽ സീറോ ആണ് എഴുതിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മിഡിൽ ത്രീ എഴുതാം കാര്യം ഈ ത്രീ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ ലൈൻ കിടക്കുന്നത് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഫോർ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം വാല്യൂ വലുതായി വലുതായി വരും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോകും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റില് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള നമ്പർ ടു അടുത്തത് വൺ അടുത്തത് സീറോ അടുത്തത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകും ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏറ്റവും മിഡിൽ സീറോ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ആ ത്രീ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എടുത്തു പറയും അങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ആ ത്രീ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യണം ത്രീ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയുടെ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ത്രീയുടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ലെസ് ദാന്റെ ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ത്രീ ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാണോ അത് നമ്പർ ലൈനിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ആരോ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യം ത്രീ ഉൾപ്പെടില്ല നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നുള്ള ലെസ് ദാൻ വരുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ നമ്പറും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ത്രീയുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്തത് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീയുടെ അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലെസ് ദാനും ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എലമെന്റ് ഓഫ് ആദ്യം നമ്പർ ലൈനിൽ നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആദ്യവും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ രണ്ടാമതും കോമ ഇട്ട് എഴുതണം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നോക്കാം ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഏറ്റവും ഇങ്ങേറ്റത്ത് വന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ഇങ്ങേറ്റത്തുള്ള നമ്പർ ഏതാ മൈനസ് ഇൻഫിറ്റി അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് മൈനസ് ഇൻഫിറ്റി ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിറ്റി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്പർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് മൈനസ് വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലുത് കുറച്ചുകൂടെ വലുത് സീറോ കുറച്ചുകൂടെ വലുത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലുതായി വലുതായി പോകും അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം എഴുതി ഇനി ഏറ്റവും വലുത് എഴുതുക ഇത് ചെന്ന് തീരുന്ന എവിടെയാണ് ത്രീയിലാണ് ചെന്ന് തീരുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ എഴുതുക ത്രീ ഉൾപ്പെടില്ല അപ്പൊ ത്രീ ഉൾപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ അവിടെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക
ലെസ് ദാൻ ഇനി നമ്പേഴ്സുകളെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്പേഴ്സുകളെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്പർ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ എഴുതുക പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്പർ എഴുതുക വരുന്ന നമ്പർ എഴുതുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് മൈനസ് ട്വൽവ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് അവിടേക്ക് വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് പ്ലസ് സിക്സും മൈനസ് സിക്സും അത് പിന്നെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പുറത്ത് പോകും മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും മൈനസ് ടെൻ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂസുകൾ നമുക്ക് ഇനി മൈനസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എത്ര എന്ന് വരും മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും ലെസ് ദാൻ അടുത്ത ഈ നമ്പേഴ്സുകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് ട്വൽവും മൈനസ് സിക്സും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആവും മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ് ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ കണക്കിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇതുണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ടു ഈ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി പോകാമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇന്നിക്വാളിറ്റി ഏതാണോ ആ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താവും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്നാകും കാര്യം ഈ മൈനസ് ടു കാരണമാണ് ഇത് ലെസ് ആയി കിടക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് ടു ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് പോകുന്നതോടുകൂടി ആ പാർട്ട് ഗ്രേറ്റർ ആവുകയും തിരിച്ച് മറ്റേ ഭാഗം ലെസ് ആവുകയും ചെയ്യും തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ടു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മൈനസ് ടു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും എക്സ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് മാറിയേനെ അപ്പോ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ സമത്തിന് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആവും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആവും അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഇത് മാത്രമാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇടയിൽ നമുക്ക് ഫോർ എഴുതാം ഫോർ എഴുതിയിട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ പോകും പുറകോട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പുറകോട്ട് വരും ഫോറിന്റെ അവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇങ്ങേറ്റം പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇങ്ങേറ്റം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ടിനകം കൂടി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഷെയ്ഡഡ് റീജിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ചെറിയ നമ്പറും വലിയ നമ്പർ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഓരോ കണക്കിലും വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പോയിന്റ് ഔട്